வணக்கம் நேர்களே மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய கருத்தாய்வுக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் கேட்கப்பட்ட கருத்து கணிப்பு கேள்வியின் முடிவு என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு வந்துருவோம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில கேட்கப்பட்ட கேள்வி தமிழக ஆளுநர் மாளிகை முன்பு பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தமிழக அரசை பாஜக அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சனம் செய்தது சரியானதா தவறானதா கருத்து இல்லை என்பது கேட்டிருந்தோம் அதற்கு சரியானது என்று அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர் தவறானது என்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர் கருத்து இல்லை என ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் பேர் தெரிவித்துள்ளனர் இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியின் கேள்வி மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் வேகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் மக்களை சென்றடைவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது எது அரசின் செயல்பாடா பயனாளிகளின் ஆர்வமா சமூகத்தின் பங்களிப்பா அப்படிங்கிறது இன்றைய கேள்வியாக இருக்கிறது உங்களுடைய வாக்குகளை எக்ஸ் தளத்தில் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை அப்படிங்கிற முகவரிக்கு போய் நீங்கள் உங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்தலாம் நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம கருத்து ஆலோசனை செய்யக்கூடிய தலைப்பு என்பது சமீபத்தில் இந்தியாவின் பொதுத்துறை வங்கிகளில் மிக முக்கியமானதும் பெரியதுமான எஸ்பிஐ ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் திட்டம் குறித்த ஒரு ஆய்வறிக்கை இந்த வீதியோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்கப்படுகின்ற திட்டம் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை வியாபாரிகளுக்கு உருவாக்கி இருக்கிறது என்பது குறித்த ஆய்வறிக்கை இந்த ஆய்வறிக்கை குறித்து தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச இருக்கிறோம் சமூக புரட்சியை ஏற்படுத்தும் சாலையோர வியாபாரிகள் கடன் திட்டம் அதை பாராட்டும் எஸ்பிஐ ஆய்வறிக்கை என்பது இன்றைய தலைப்பாக இருக்கிறது இது குறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு நிகழ்ச்சியில் இணைகின்றனர் முதலாவதாக திரு சேகர் அவர்கள் நிதி ஆலோசகர் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து அரசியல் விமர்சகர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸ்கைப் மூலமாக நம்மோடு இணைகிறார் பேராசிரியர் திரு முத்துராஜா அவர்கள் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஸ்கைப் மூலமாக நம்மோடு இணையவிருக்கிறார் பாஜக தலைவர் திரு கனக சபாபதி அவர்கள் அவரையும் வரவேற்ற நிகழ்ச்சியை தொடங்குகிறோம் இந்த பி எம் ஸ்வநிதி திட்டம் இந்த திட்டத்தை பற்றி முதல்ல ஒரு அறிமுக முறையை சொல்லுங்க சார் பேசிக்கல இது வந்து என்னென்னா ஒரு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அதாவது சிறு வியாபாரிகள் சிறு அதாவது ரொம்ப கீழே இருக்க தரப்பட்ட மக்களை வந்து வங்கி அக்கௌண்ட்டே இல்லாதவங்க நிறைய பேர் வந்து இருந்திருக்காங்க அதாவது நம்மளுடைய வேர்ல்டுலே வந்து அண்டர் பேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியா தான் வந்து அண்டர் பேங்கிங் ஸோ இந்த அண்டர் பேங்கிங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் எல்லாரையும் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிறது ஒரு நோக்கம் அது இல்லாமல் க அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடி அப்புறம் மற்ற பெனிஃபிட்ஸு இது எல்லாமே டைரெக்டாக வந்து அந்த பயனாளருக்கு போய் சேரணுங்கிற வகையில் வந்து இந்த வங்கிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் வந்து இந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் மூலமாக நிறைய கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபிஃப்டி குரோர் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த கேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கட்டும் இல்லை அதாவது பல மானியங்கள் இந்த ஜன்தன் மூலமாக நேரடியாக மக்களுடைய வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது எஸ் 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 பல மானியங்கள் அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த தொழில் செய்கிறவங்க சிறு அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஓரத்தில் நீங்களே தெரு ஓரத்தில் இருக்கிறவங்க பூக்காரங்களாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சின்ன சின்ன சிற்றுண்டி சா வியாபாரங்கள் பண்ணுற அதாவது உணவகங்கள் வச்சுருக்கவங்களா இருக்கலாம் இல்லை வந்து சிறு கடைகள் பொட்டி கடைகள்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை கேட்டவாறு அவங்க அவங்களுக்கு தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி அவங்க சர்வீஸ் வந்து இருக்கும் அது இல்லாமல் சில முக்கியமான வந்து பிளேசஸில் மார்க்கெட் பிளேசஸ்லாம் இந்த கடையோர வியாபாரங்களுடைய வியாபாரிகளோட பொருட்களோட விலை வந்து விலை குறைவாகவும் மற்றும் வந்து அது வந்து ஒரு எளிதாகவும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் வந்து அவங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு தான் ஆனால் அவங்க வியாபாரம் வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரைவேட் ஃபினான்சியர் மூலமாக வந்து ஃபண்டை வந்து வாங்கி காலையில் கடனுக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு சாயந்தரமே வந்து கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்தது இது அரசாங்கம் வந்து இது உன்னிப்பாக இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலே இதை ஒரு ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி ஆரம்பித்து இவங்களுக்கு இவங்களையும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு எப்படி கொண்டு வருது பொருளாதாரத்தில் இவங்களும் வந்து பங்கேற்பு இருக்கும்போது இவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிங் இவங்களுடைய இன்கம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணும் பொழுது டோட்டல் ஆவரேஜ் பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து நிச்சயமாக உயர்வதர் உயர் அதை வந்து அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு ஆனால் அந்த டேட்டாவை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதை முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக வங்கிகள் மூலமாக வந்து இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு சாதகமாக இருக்குன்ற அடிப்படையில் இவர்களை வங்கி மூலமாக
இந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் அந்த மைக்ரோ ஃபண்டிங் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வர்ற நேரமும் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கோவிடும் வந்து ஒரு ஒரு அந்த பர்டிகுலர் டைம் அந்த டூ தௌசண்ட் தான் வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு இந்த மூன்று வருடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு இதில் முன்னேற்றம் இருக்குது இன்னும் முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது தான் எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆய்வறிக்கை அதாவது நம் நாட்டுடைய எல்லா வங்கிகளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நேஷனலைஸ் வங்கிகளில் இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஆய்வறிக்கை மூலமாக வந்து நேஷனலைஸ் பேங்க்குடைய இந்த இது ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நிறைய மக்களுக்கு அதாவது இந்த ஸ்ட்ரீட்டு சைடுன்னு சொல்கிறத விட கீழ்த்தரப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து நல்ல போய் அது வந்து எந்த விதமான ஒரு இடையூறும் இல்லாம அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வகையில பயன்படுற மாதிரி பின்தங்கிய வியாபாரிகளுக்கு இது போய் சேரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அறிமுக கருத்தா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த திட்டம் குறித்த ஆய்வறிக்கையில மிகப்பெரிய அளவுல இந்த திட்டம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத எஸ்பிஐ குறிப்பிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய பார்வை என்ன வேண்டியது இது வந்து எல்லாருமே வந்து மோடிஜி அவர்கள் வந்து ஜன்தன் திட்டம் ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து ஒரு கேலி பொருளாக பார்த்தாங்க ஜன்தன் திட்டம் இங்கே எதுக்கு இந்தியா வந்து வறுமை கோட்டுக்கள் இருக்குது இதுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் நாங்கள் எப்படி டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ண முடியும் நாங்கள் எப்படி வந்து ஒரு வங்கிக்கு போய் நின்று லைனில் நின்று எப்படி வாங்க முடியும் அப்படிதான் சார் அவர் சொன்னார் பேங்கிங்ல இருந்து வந்து அன்றைக்கு வந்து என்னன்னா அது வந்து ஒரு கேலியா பல அரசியல் தலைவர்கள் பேசினாங்க இது எது தேவையா அதாவது இந்த திட்டம் வந்து தேவையில்லாத திட்டம் அப்படின்றதுக்காக முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஏன்னா மோடிஜி அவர்கள் வந்து தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணார் நம்ம என்ன ஒரு பயனாளிகளுக்கு என்ன பணம் கொடுக்க விரும்புகிறோமோ அது நேரடியாக அந்த பையன் பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக சென்றடையணும் எந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இடையில் இருக்கக்கூடாது ஈவன் மாநில அரசு கூட இடையில் இருக்கக்கூடாது மத்திய அரசின் ஒரு மானியம் கிடைக்குதுன்னா நேரடியாக அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணுன்றத பல எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறார் அதுக்கு ஓப்பனாக சொல்கிறார் எல்லாருமே ஜீரோ பர்சன்ட் ஜீரோ நில் பேலன்ஸில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஜன்தன் ஓப்பன் பண்ணுங்கன்றப்ப கிட்டத்தட்ட கிராமத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த வங்கிகள் இருக்குதா வங்கியே என்னன்னு தெரியாதவங்களாம் வங்கியை நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி பேர் வந்து ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மேலே இருக்கவங்க பெண்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒருத்தருக்கு மானியம் கொடுக்கணுமோ இலவசமாக கொடுக்குறோமோ அதுக்கு பேஸ் என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற பணம் நேரடியாக சென்றடையணுன்ற ரூட்டை முதல்ல கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அதோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணார் எப்படி தூய்மை இந்தியாவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது ஜன்தன் அக்கௌண்ட் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணார் அப்போ தான் உஜ்வாலா இதுக்கு முன்னாடி வந்து உஜ்வாலா திட்டத்தில் கேஸுக்கு நீங்கள் மானியம் வேணும்னா நேரடியாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் தான் அந்த மானியத்தை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ எந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாலும் நம்ம நினைச்சதை பண்ண முடியுன்றது மோடிஜி அவர் கிளியர் ஆகி அந்த பேஸை கிரியேட் பண்ணார் ஃபஸ்ட் அதுதான் சக்ஸஸ் அதற்கப்புறம் தான் யார் யார் வந்து பேங்கை அணுகி வங்கியை அணுகி லோன் பெற முடியாதோ யார் யார் வந்து லோனை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருக்கிறார்களோ யார் யாருக்கு லோனோடைய ப்ராசஸ் பற்றி இதுவரையும் தெரியாது யார் யார் வந்து லோனே தெ லோனே வாங்கினதில்லை ஏன்னா அதிகபட்சம் வந்து ஒரு சாலையோர வியாபாரிகள் வந்து லோன் வாங்கணும்னா மார்வாடிஸ் கிட்ட தான் வாங்குவாங்க அது எப்படி வாங்குவாங்க தன் நகையை அடகு வச்சு வாங்குவாங்க சில பேர் நகை கூட இல்லாமல் இருப்பாங்க அது வாழ்வாதாரத்துக்கே போராடுறவங்களுக்கு நகை இருக்காது இப்போ நீங்கள் கோயம்பேடு போன்ற இடத்துக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா காலையில் போவாங்க கந்து வட்டி வாங்குவாங்க காலையில் பத்தாயிரம் வாங்கினா நைட்டு கொடுக்குறப்ப பன்னெண்டாயிரரூபா பதிமூணாயிரரூபா கொடுக்கணும் அது காலையில் வாங்குவாங்க நைட்டு எல்லாம் அந்த வியாபாரத்தை முடிப்பாங்க போகிறப்ப அவங்க லாபம் வந்து ஐயாயிரரூவா கிடைக்குதுன்னா அதில் ஐயாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா அந்த கந்து வட்டிக்காரன் கொடுத்துட்டு மிச்சம் ரெண்டாயிரம் தான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கப்ப அவங்க லோனை எப்படி அணுகணும் பேங்க்கிட்ட எப்படி போகணும் எப்படி பேங்க் மேனேஜர் அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி படிவங்கள் ஃபில்அப் பண்ணணும் யாரை பிடிச்சா அந்த லோன் கிடைக்கும் எந்த ஒரு புரிதலுமே இல்லாதவங்க பேங்க் நோக்கியே போகாதவங்க இருக்கவங்களுக்கு லோன் தரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க எதனா இங்க பதிவு செய்ய விரும்புறீங்கன்னா இங்க எல்லாருமே வந்து பொருளாதாரத்துல வந்து அதானிக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க அம்பானிக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க மகேந்திராக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க டாடாக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த வங்கி அது கொடுத்தது வாரா கடன் வந்துருச்சு அந்த கடன் வந்துருச்சு இந்த கடைச்சி தள்ளுபடி கடனை தள்ளுபடி போயிட்டாங்கன்னு இந்த விஷயங்கத்துல எல்லாம் மிகப்பெரிய லெவல்ல மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஊடகங்கள் ஏன்
அந்த வளர்ச்சி எல்லாருக்குமான வளர்ச்சியாக ஆக வேண்டும் என்பதற்கான முதல் பதிவு இது இரண்டாவதாக உலக அளவிலே பொருளாதார வளர்ச்சியும் சமூக வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகளாக எல்லா நாடுகளும் வலியுறுத்துகின்றன குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அடிப்படையில் எஸ்டிஜின் பார்க்கின்ற பொழுதும் இந்த கொள்கை இந்த 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 திட்டம் மிக முக்கியமான திட்டம் தொடர்ந்து பேசுங்க அவருடைய இணைப்பில் சிக்கல் நினைக்கிறேன் ஐயா கேட்குதுங்களா நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஐயா இப்போ இந்த திட்டம் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இது இந்த கிராமப்புற கனக சபாவதி நம்மளோட இணைந்து தர நினைக்கிறேன் வணக்கம் திரு கனக சபாவதி வணக்கம் ஐயா கேட்குதுங்களா ஐயா வணக்கம் மக்கள் மீட நிகழ்ச்சிக்கு வள வரவேற்கிறோம் ஐயா இந்த திட்டம் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த வீதியோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டம் குறித்த ஆய்வறிக்கையை எஸ்பிஐ சமீபத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறது அதில் இந்த திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க உங்களுடைய பார்வை என்னங்க இது இன்னொரு புரட்சிகரமான திட்டம்ங்க சாதாரண மக்களை ஏழை மக்களை இதுவரைக்கும் வங்கி கணக்குக்கே போகாத மக்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றக்கூடிய திட்டம் தொழில் செய்திருப்பவர்களை மேலும் அதிகமாக தொழில் செய்வதற்கு மாற்றக்கூடிய திட்டம் அந்த புள்ளி விவரங்களே தெளிவாக்குகிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் சாதாரண மக்கள் இதுல பயன்பெற்றவர்கள் இதுவரைக்கும் அதுல குறிப்புப்படி நாற்பத்தி நாலு விழுக்காடு பேர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு பேர் பட்டியலின மலைவாழ் மக்கள் ஆகவே கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள்ல மூணில் இரண்டு பாகம் மிக சாதாரண சமூக பொருளாதார பின்னணிகளை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒன்று நீங்க இன்னொன்று பார்க்கலாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ எழுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு கிராமப்புற சிறு சிறு நகரங்களை சேர்ந்தவர்கள் செமி அர்பன் நாம சொல்லக்கூடியது ஆகவே நகர்ப்புறம் இல்ல சாதாரண மக்கள் ஏழை மக்கள் பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களிலே வசிப்பவர்கள் இதுல பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் இதுல இரண்டு மூன்று விஷயம் நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் இதுல ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் பேர் பெண்கள் தொழில் முனைவோர்களாக நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் பேர் பெண்கள் தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று இது நாங்களே அப்பப்ப இது மாதிரி சம்பந்தமா நாங்க இங்கு கல்வி கல்லூரிகள் மூலமாக ஆய்வுகளை நடத்தி வருகிறோம் நான் கோவையில பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றேன் எனக்கு மனதுக்கு நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி அந்த பெண்மணி சரஸ்வதி என்று பெயர் அவை கோவை பகுதியில சிங்காநல்லூர் பகுதியில் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சாதாரணமாக சாலையோரத்துல இல வாழை இலை இட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழில் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு முதல் முதலில கடன் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்குகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது மூன்று கட்டமாக கடன்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கி நல்ல முறையில உடனடியாக அவர்கள் செலுத்துகிறார்கள் பிறகு அது வந்து இப்போது அவர்கள் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலம் இப்ப சொந்தமா ஒரு ஷெட் ஒரு சின்ன பணி மனை மாதிரி போட்டு அதுல வாழைகளை வச்சுட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மிக பெரிய மாற்றத்தை இந்த பிரதமரினுடைய சாலையோர வியாபாரிகள் சுய நிதி நிறைவு திட்டமானது மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறது இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை அது மட்டுமல்ல அந்த விவரம் இன்னும் நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த ஐயா நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தடுத்துல சுற்றுலகில் நம்ம விரிவா பேசுவோம் இந்த வியாபாரிகளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அவங்களுடைய வியாபாரத்தின் தரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு போவதற்கு இந்த திட்டம் உதவுது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதில் இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் முத்துராஜா மீண்டும் நம்மளோட இணைப்பில் வந்துட்டார் நினைக்கிறோம் வணக்கம் முத்துராஜா சார் கேக்குதுங்களா சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்தை நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அதாவது இன்றைக்கு இந்தியா ஒரு 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 இன்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் குரோத் ரேட் அந்த அடிப்படையில போய்கிட்டு இருக்கோம் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைகிறோம் அதே சமயத்துல அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாருக்குமான பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கிற ஒரு திட்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உலக அளவில் குறிப்பாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைன் டெவலப்மெண்ட் கோல் சொல்லக்கூடிய அந்த உள்ளார்ந்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை அடைவதற்கான சரியான காரணம் இது என்பதுதான் இந்த கொள்கையில பாக்குறோம் இதுல மூன்று முக்கிய முக்கியமான விஷயத்த நான் வலியுறுத்த விரும்புறேன் ஒன்று கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகள்ல யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டம் இந்த சாலையோர வியாபாரிகள் குறிப்பாக நீங்கள் எங்கெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிற மிக முக்கியமான நகரங்களை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு ஓல்டு டெல்லியா நியூ டெல்லி மும்பையா தாராவி இப்படி ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் ஒரு தெருவோர பொருளாதாரம் தெருவோர கடை பொருளாதாரம் மிக முக்கியமானது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் முன்னேறினால் அந்த அந்த நகர்ப்புற மேம்பாட்டினுடைய முக்கியத்துவம் பெறும் இப்படி ஒரு ஒரு இன்னிக்வாலிட்டினு சொல்றோம் ஒரு நகர நகர்ப்புறங்கள்ல வளர்ச்சி அடைந்த பகுதிகளும் வளர்ச்சி இல்லாத பகுதிகளையும் சரி செய்ய சரி செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியும் இந்த திட்டம் எப்படி சரி செய்வது 
வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது கடன் தொகைகள் அதிகமாக உருவாக்குவது சாலையோர கடன்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கான ஊக்குவிப்பு செய்வது புதிய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வருவது இந்த டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸை அங்கே கொண்டு வருவது இப்படி பல் முனை முனைப்பொருளோடு இந்த சாலையோர வியாபாரிகளை குறிப்பா சாலையோர வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை நாம் உழைப்பாளர்களை நாம் பாதுகாக்கிறோம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த தெருவோர கடைகளிலே ஒரு புறம் நாம் குறிப்பாக குழந்தை உழைப்பாளர்கள் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட இன்றைக்கும் தெருவோர கடைகளில் குழந்தை உழைப்பாளர்கள் மறைமுகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதையெல்லாம் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதையெல்லாம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த திட்டம் மிக சரியான திட்டம் நிச்சயம் மகிழ் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வளர்ச்சிக்கான திட்டம் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய அறிமுக கருத்தா நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் ஐயா தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசுவோம் இணைப்புல இருங்க இந்த இந்த திட்டம் வந்து எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுது சார் ஏன்னா நம்ம கனகசபாவதி ஐயா சொன்னாங்க இது பெரும்பாலான சதவீதத்தினர் கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய மக்கள் இதில் பயனடைந்திருக்கிறாங்க பெண்மணிகள் புதுசாக தொழில் முனைவோராக மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது இந்த தெருவோர வியாபாரிகள் அப்படின்னு பார்த்தாலே அவங்க வந்து பெரிய அளவில் ஒரு கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களாகவும் பெரிய டெக்னாலஜிக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லாத மக்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது அவர்கள் அது நல்ல ஒரு கேள்வி ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிங்கிறது இப்போ அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களே இப்போ நல்லா பழகிட்டாங்க இந்த கோவிடுங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு குறிப்பாக வந்து இந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கட்டும் எழனிக்கார் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேடிஎம் வந்து முன்னாடி ஒரு கார்டை வச்சுருப்பாரு அது வழியாக நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு எழனி இருபத்தஞ்சி ரூபாயோ முப்பது ரூபாயோ அதை கொடுத்து நீங்கள் வந்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி இந்த கோவிட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அவங்க ஒரு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி வழியாக அந்த பேங்கிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவங்க அட்வைசஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெபிட் கார்டு மூலமாக வந்து பரிவர்த்தனைகளே வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இந்த ஜென்தன் அக்கௌண்ட் வழியாக வந்து நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்தன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆவரேஜ் பேலன்ஸாக வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாயை வந்து ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ண ஆவரேஜ் பேலன்ஸ் வந்து நாலாயிரம் கோடி இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த புழக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நாளடைவில் பேங்கிங் <laughs> வருமானது <laughs> செலவினங்கள் <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து பார்த்துருக்கனால ஸ்டேட் பேங்கோட ஆய்வறிக்கை வந்து தனியார் துறை வங்கிகளும் வந்து இதில் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பங்கேற்பு ஏற்று அவங்களும் வந்து இதில் வந்து அவங்களோட வந்து இணைந்து செயல்பட்டால் அவங்க வங்கி வளர்ச்சிக்கு வந்து இது வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து பிரைவேட் பேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்டு மேன் பவர்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான பீப்புளை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுங்கிறது ஒரு சாதகமான விஷயம் அமையிறது மட்டுமல்ல அவங்களுடைய வங்கி டிரான்சாக்சன் வந்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய 
முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதனால் வரைக்கும் நம்ம ஜிடிபி அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே எம்எஸ்எம்இ செக்டார் தான் அதிக கான்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இது கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே ஒரு பெரிய கூட்டம் இந்த தெரு வியாபாரிகள் போன்ற அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ல இருக்கிறவங்க இது போன்ற திட்டத்தின் மூலமாக அவர்கள் இந்த பிகர் பிக்சர்ல வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குது அப்படிங்கறத உங்களோட பதில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நான் ஒரு ஒரு தெருவோர வியாபாரி எனக்கு இந்த இந்த லோன் வேணும் அப்படின்னா நான் எப்படி இதை அணுகணும் எங்க போய் பார்க்கணும் எப்படி இது கிடைப்பதற்கான வழிவகை இது வந்து வங்கிகளை நேரடியாக அனுப்பிச்சுனாவே கொடுத்துருவாங்க அது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து இது வந்து பிஜேபி சம்பந்தப்பட்ட தொண்டர்களும் நிர்வாகிகள்லாம் வந்து ஆங்காங்கே வந்து இந்த தெருவோட வியாபாரிகள்ட்டு சொல்லி ஒரு மேலா மாதிரியே போடுறாங்க லோன் மேலா சும்மா போட்டிருக்காங்க நாங்களாம் கூட போட்டிருக்கோம் அங்கெல்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா நிறைய பேர் அது ஒரு டார்கெட்டாக வச்சு நான் இந்த தெருவில் இந்த வார்டில் இத்தனை பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப ஒரு எளிதானது மாதிரி இருக்கனால தான் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒன்பதாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா இது வரையும் கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த லோன்ஸ் எல்லாருக்குமே பெண்கள் அதிகமாக பயன்பட்டிருக்காங்க இதில் பட் இது என்ன பர்டிகுலராக இதை ஏன் வந்து கோவிட் டைமில் ஆரம்பித்தாங்கன்றத ஒரு புரிதல் கண்டிப்பாக இங்கே நம்ம பதிவு செய்யணும் ஏன்னா கோவிட் டைமில் யாருமே வெளியில் வரமாட்டாங்க கோவிட் டைமில் எல்லாருமே வீட்டு உள்ள தான் அடைஞ்சிருந்தோம் அப்போ வீட்டு உள்ள அடைஞ்சிருக்கவங்களுக்கு தெரு ஓரமாக இருக்கவங்களுக்கு வியாபாரத்துக்கு வேலையே இல்லை ஏன்னா அவங்களும் வீட்டு உள்ள தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தெருவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை அவங்க வியாபாரம் பண்ணால் தான் அவங்க சம்பாதிக்க முடியும் அதில் சாப்பிட முடியும் இப்போ அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை நிர்கதியாக இருக்கிறாங்க இப்போ பட்டிக்கு போய் பணம் வாங்கினாலும் பணம் தரமாட்டான் ஏன் தரமாட்டான் அவனுக்கு வியாபாரம் இனிமே இல்லை வியாபாரம் இல்லாமல் நீ எப்படி பணத்தை திருப்பி தருவா தரமாட்டான் நகை இருந்தால் வைக்கலாம் நகை இல்லாட்டி வைக்கவும் முடியாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து முடங்கி போயிருக்கு நம்ம வந்து கரீப் கல்யாண திட்டத்தின் கீழே எல்லாருக்கும் வந்து அரிசி கொடுக்குறோம் கோதுமை கொடுத்தோம் எல்லாமே கொடுத்தோம் கோவிட் டைமில் இலவசமாக மருந்து கொடுத்தோம் இலவசமாக தடுப்பூசி கொடுத்தோம் எல்லாமே கொடுத்தோம் ஆனால் வாழ்வாதாரத்துக்கும் கொஞ்சம் பணம் வேணும்ல அவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட நகர்னா ரெண்டு வருஷமாக நம்ம லாக் ஆகிட்டோம் எந்த ஒரு அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கே போக முடியல ஏன்னா எந்த ஒரு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு விவசாயம் பண்ணும் நெல்லை விதைக்கினாலும் அதற்கு விதை நெல் வேணும்ல அதனால் ஏதோ ஒன்று வேணும்ல அப்போ அப்போ ஏதோ ஒன்று வேணுன்றவங்க அடுத்தவங்க கிட்டே போய் கையேந்தக்கூடாதுன்றது மோடிஜி அவருடைய மனதில் உதவி திட்டம் தான் அது திட்டம் ஏன்னா இது வந்து சாலையோரமாக இருக்கிற வியாபாரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது வாரணாசியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே சார் அதுதான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது இந்த திட்டத்தில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது வாரணாசி தான் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாருமே சாலையோரத்தில் இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து யாருக்கிட்டையும் கையேந்தாமல் தன் சுயசார்பு இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வேலை கொடுங்க எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்றது அரசாங்கம் கிடையாது வேலைக்கு கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட லோனை கொடுத்துட்டு அதன் மூலம் பல வியாபாரிகளை வந்து பெருக்கி அதன் மூலம் பல பேருக்கு வேலை கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு முதலாளி ஆவாங்க இப்போ உதாரணம் சொன்னால் இப்போ தற்சார்பு பொருளாதாரத்திலையோ இந்த படி வீதியோர வீதியோர வியாபாரிகளுக்கு ஒரு லோன் ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பத்தாயிரம் எடுக்கிறாங்க கரெக்டாக கட்டினா இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் கரெக்டாக கட்டினா ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கரெக்டாக போச்சுனா அவங்க மானியமாக ஏழு பர்சன்ட் வட்டியில் மானியம் தராங்க இது இன்சென்டிவ் பண்ணுறாங்க ஏழு பர்சன்ட் வட்டி மானியம் நீங்கள் கொடுத்துட்டாவே அவங்க டிஃபால்ட் ஆகவே மாட்டாங்க டிஃபால்ட்டுக்கு வேலையே கிடையாது அப்ப அந்த பணத்தை அவர் கரெக்டா கட்டினா இன்னொருத்தருக்கு நீங்க அந்த பணத்தை கொடுக்கலாம் அந்த அந்த வட்டி டீட்டெயில பத்தி நம்ம பேசுவோம் அந்த மானிய டீட்டெயில பத்தி அதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஒரு சாலையோர வியாபாரினாலே அதுல பல தரப்பட்ட வியாபாரிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப சின்ன தொகைய வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இருக்கிறார்கள் அதுல கொஞ்சம் உயர்ந்த வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இருக்கிறார்கள் இதுல எப்படி இவங்க குவாலிஃபை ஆகுறாங்க யாரு தகுதியானவர்கள் எப்படி தீர்மானம் இல்ல அது வந்து மேக்சிமம் இதுல நாம் பார்த்த வரையும் நாம வாங்கி கொடுத்த வரையும் பாத்தீங்கன்னா பூ கட்டுறவங்க இஸ்திரி கட கடை வச்சுருக்கவங்க மீன் கடை சின்ன சின்ன மீன் கடை வச்சுருக்கவங்க பீடா கடை வச்சுருக்கவங்க அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன கர்ச்சீஃப்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க நீங்கள் பாண்டி பசர்லாம் பண்ணால் ஃபேன்சி ஐட்டம் சின்ன சின்னதாக வச்சுருப்போம் அவங்களுடைய அந்த கடையினுடைய ஒட்டுமொத்த இப்போ கட்டமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடைக்குள்ளே போட்டு அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு அம்பர்லா ஒரு கொடையை போட்டு அதுக்குள்ளே இருப்பாங்க அதிகபட்சம் அவங்களுடைய முதலீடு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் அந்த பத்தாயிரம் இல்லாமல் வட்டிக்கு வாங்குவாங்க அதுதான் இங்கே இருக்க மெயின் இஷ்யூ என்னென்னா அந்த பத்தாயிரம் இல்லாமல் வட்டிக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்ற அந்த அந்த மாதிரி இடத்துக்கு யாரும் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எளிதில் வந்து வங்கிகளும் லோன் கொடுத்துரும் வங்கிகள் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ எஜுகேஷன் லோன் போனால் எங்களை இழுத்தடிக்கிறாங்க இந்த லோன் போனால் இந்த மற்ற லோன் போனால் எங்களுக்கு
வேற யாரும் எதிர்பார்க்காம வாங்குறதுக்கான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தணும் அதனால தான் நான் முன்னாடி சொன்ன பதிவை சொல்லி நிறைய பண்றேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐந்து ஆண்டுகள்ல பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி பேர் இந்தியாவில் வறுமை கோட்டிலிருந்து மீண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த வறுமை கோட்டிலிருந்து மீண்டு இருக்கிறாருனா இவங்களாம் சாலையோரத்திலையும் வருவாங்க நீங்க சார் நீங்க சாலையோரத்தில் இருக்கவங்க நான் எல்லாரையும் பணக்காரங்கன்னு சொல்ல அதுலயும் வறுமை கோட்டில கீழே இருப்பாங்க ரேஷன் அரிசி வாங்கி சாப்பிட்டு எந்த இது இல்லாம அன்னைக்கு போய் உடைத்து அன்றைக்கு லாபம் சம்பாரிச்சு அன்னைக்கு உலக வச்சு சாப்பிட்றவங்க தான் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு அஞ்சு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி பேரை மோடி அரசாங்கம் மீட்டு இருக்கிறது அதாவது வறுமை கோட்டில கீழே இவ்வளவு பேர் மேல வந்திருக்காங்க நம்ம லோயர் மிடில் கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப லோயரா இருந்தவங்களை தூக்கி லோயர் மிடில் கிளாஸ் கம் மாத்திரம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் அப்புறம் அப்படி மேலே போவாங்க இந்த கட்டமைப்புக்காக தான் இந்த லோன் ஸ்டக்ஷன் கொண்டு வந்தது தவிர இது தனிப்பட்ட நபர் வந்து பயனடையணும் த குழுவாக பயனடையலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லோன் தான் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு லோன் தான் அதில் இந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ ஹஸ்பண்டு வேலை பண்ணுறாரு லோன் கொடுங்க இது மாதிரி லேன் பண்ணுறாங்களாம் கிடையாது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த லோனை கரெக்டாக கட்ட வேண்டும்ன்ற டிசைனையும் அவங்களுக்கு உருவாக்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய இது கொடுத்துருக்காங்கண்ணா இது வரையும் எஸ்பிஐ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொருளாதார நிபுணர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அவங்க க சௌமியா காந்தின்றவங்க இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக எஸ்பிஐயில் லோன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அது கரெக்டாக ஹிட் ஆகிருக்கு அது கரெக்டாக மக்களிடம் சென்றடைஞ்சிருக்கு அது கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் ஆகிருக்குனால தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க நிச்சயமாக இல்லை அந்த மெக்கானிசம் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பேசுவோம் கனக சபாபதி ஐயா வணக்கம் வியாபாரிகளுக்கும் நேரடியாக வங்கியில சென்று அணுகின உடனே கொடுத்துருவாங்களா இல்ல அவர்களுக்கான அந்த நடைமுறை என்ன நீங்க ஒரு சாலையோர வியாபாரிங்கிறதுக்கான சான்று கொடுக்க வேண்டி இருக்குமா இல்ல ஒரு அமைப்பா போய் அணுக வேண்டுமா இது குறித்த விளக்கம் என்னன்னு சொல்லுங்க அதாவது இந்த கடன்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதமர் மோடி ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி கொண்டு சொல்லிட்டு இருக்காருங்க அது சுயநிதி திட்டத்திற்கும் பொருந்தும் அதாவது இவங்களுக்கு எல்லாம் கேரண்டார் நான் தான் உத்தரவாதம் கொடுக்கறது மோடி ஆகிய நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு அதனால பாத்தீங்கன்னா இதற்கு வந்து அவர்கள் முறையாக அணுகினாலே இந்த மாதிரி நான் சாலையோர வணிகம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அணுகினாலே அவர்களுக்கு கடன் கிடைக்கும் அது போல முன்னாள் பேசிய நண்பர் சொன்னது போல தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அதற்கு அங்கங்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த மாதிரி ஆளுகளை பார்த்து அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி திட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை போய் சொல்லி எடுத்து சொல்லி கடன்களை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனாலதான் இவ்வளவு வேகமாக இது பரவி வருகிறது இதுல ஒன்னு ரெண்டு விஷயத்த நான் முக்கியமா சொல்ல விரும்புறேன் ஒண்ணு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது மிக சாதாரண மக்களுக்காக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது சமூகத்துல பொருளாதாரத்துல பின்தங்கியவர்கள் ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது குறிப்பிட்ட வயது இப்ப இருபத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு உள்ள கடன் வாங்கியவர்கள் தான் இதுல மிக அதிகமாக இருக்கிறார்கள் மூணுல ரெண்டு பங்கு அவங்கதான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவறான வழியில போகக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் அங்கதான் உருவாகிறாங்க ஆக அவர்கள் வாங்கி தொழில் முறைவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய வெற்றியை நீங்க பாருங்க அதாவது இதுல இந்த புள்ளி விவரத்துல வந்திருக்குது முதல் கடன் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கி இரண்டாவது கடன் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு போனவங்க அறுபத்தி எட்டு விழுக்காடு பேர் முதல் கடனை பூர்த்தி செய்து விட்டு இரண்டாவது கடனுக்கு போயிருக்கிறாங்க இரண்டாவது கடனை பூர்த்தி செய்து விட்டு மூன்றாவது கடன் ஐம்பதாயிரம் வாங்கியவர்கள் எழுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு பேர் ஆக இது அடுத்த கட்டத்திற்கு அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு சாதாரண மக்களை இட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இதனுடைய பலன்கள் எப்படி தெரிகிறதுனா ரெண்டு மூணு விதமா தெரியுது நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு விழுக்காடு பெண்களே தொழில் முனைவோர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது அவர்கள் செலவு செய்யக்கூடிய தன்மை அதிகரித்திருக்கிறது இந்த புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா இப்படி கடன் வாங்கியவர்கள்ல ஐம்பது சதவீதம் பேர் செலவினங்களை அதிகமாக செய்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்களுக்கு மனதுக்கு தைரியம் வந்திருக்கிறது கையில பணம் இருக்கிறது என்று தெரிகிறது இது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய பிரதமரினுடைய நோக்கமே இதுவரைக்கும் வங்கிக்கே செல்ல இயலாமல் இருந்தவர்களை வங்கிக்குள்ளே கொண்டு வருவது அதனால பார்மலைசேஷன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அவர்களையும் வங்கியினுடைய செயல்பாடுகளிலே ஒரு அங்கத்தினராக்கி அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு தைரியத்தை கொடுப்பது இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பார்மலைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இது நீங்க இந்த திட்டம் வந்த பின்னால ஜனதன திட்டத்துல இந்த நாம கொடுத்த இந்த எழுபத்தி மூணு லட்சம் ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் எழுபத்தி கடன்கள்ல ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேல இந்த சாலையோர கடன் திட்டங்களை பெற்றவங்க ஜனதன திட்டங்களை தொடர்ந்து முழுமையாக
தாங்களே தொழில் முறைவோர்களாக மாறுவது மட்டுமல்லாமல் நீங்க அவர்களுக்கு வங்கி பழக்கம் வருகிறது கையில பணம் இருப்பதனால செலவு செய்யக்கூடிய தன்மை வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இது ஒரு பொருளாதார புரட்சியை சாதாரண மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதில எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நிச்சயமாக இந்த மானியத்தை குறித்து நம்ம பேசும்போது இதுல கிடைக்கக்கூடிய மானிய தொகை என்ன அந்த பலன் எப்படி அவர்களுக்கு போய் சேர்க்கிறது அதை குறித்து சொல்லுங்க ஐயா ஆமா இதுல மானியம் வந்து அந்த ஏழு சதவீத மானியம் கொடுக்கறாங்க அது வந்து சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு முழுமையாக திருப்பி செலுத்தியவர்கள் முறையாக திருப்பி செலுத்தியவர்களுக்கு அதை திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க இதுதான் அதுல முறைங்க நான் இன்னொன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்ல நினைச்சேன் அதாவது இந்த திட்டத்தினுடைய வெற்றி நீங்க பாருங்க முதல்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜூன் ரெண்டா அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்துல கொண்டு வந்த போது பிரதமர் வந்து இதுக்கு கொடுத்த இலக்கு வந்து ஆரம்பத்துல ஐம்பது லட்சம் பேர் தான் கொடுத்தாங்க ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் திட்டமிடப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அது வெற்றிகரமாக போய் நூத்தி ஆறு விழுக்காடு அதுல உறுப்பினர் சேர்ந்தாங்க உடனே அதை என்ன பண்ணாங்க அறுபத்தி மூணு லட்சம் பேராக அதை அதிகரித்தார்கள் அது இப்ப வந்து அந்த அதுக்கு அந்த அளவுல போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் பேரை சாலையோர வியாபாரிகளை இதுல சேர்த்த வேண்டும் என்று இருக்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஜனதன திட்டம் எப்படி வெற்றி பெற்றதோ அதை விட அதிகமாக இந்த திட்டம் வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இது பொருளாதாரத்துல சாதாரண மக்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நிஜமா தொடர்ந்து பேசுவோம் ஐயா இணைப்பில் இருங்க இப்ப ஐயா சொன்னாங்க ஏழு சதவீத மானியம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது இப்ப வங்கியை அனுப்புறோம் அணுகுறோம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கடன் பெறுகிறோம் இந்த சாலை ஒரு வியாபாரி பெறுகிறார் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு பத்து சதவீதமாக இருந்ததுன்னா ஏழு சதவீதம் அதை அரசாங்கம் செலுத்திவிடும் மீதி மூணு சதவீதம் இவருடைய பங்காக இருக்குமா இது எப்பாரு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த மானியத்தை அவர் எப்படி கிளைம் பண்றது அதாவது இந்த மானியத்தை வந்து அவருக்கு வந்து கிரெடிட்டா தான் வந்து கொடுப்பாங்க முதல்ல எடுத்தோடனே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது இப்ப இப்ப வந்து இந்த இந்த ஆரம்ப கேபிட்டல்ங்கிறது அரசாங்கமே உத்தரவாதம் எடுத்துக்கிட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாயை வந்து தொழில் பண்ணி கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சிறு வியாபாரிகளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கேபிட்டலாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் அந்த பூவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வாழை இலை இல்லை மற்ற வெஜிடபிள் ஐட்டம்ஸு இல்லை மற்ற க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் சின்ன சின்னதாக வந்து பண்ணணும்னா கூட சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்க வந்து இது பத்தாயிரங்கிறது இனஃப் ஸோ இந்த பத்தாயிரத்தை வாங்கி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியல் பத்தாயிரம் வாங்கும் போது ரெண்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வந்து ரீபேமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ஆயிரமாக நீங்கள் பண்ணால் கூட எளிதில் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் அடைக்க முடியும் அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறனால அந்த பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இந்த ரீபேமெண்ட்டும் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சப்சிடி கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் வந்து கடன் வந்து டாப் அப் அதாவது பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருபதாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கு மேலே நாற்பது ஐம்பது இது சீலிங் இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்துறதுக்கும் வந்து அவங்க வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த சப்சிடிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு வந்து அது இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து சப்சிடி வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இது என்ன ஆகுனா ஊக்கமளிக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒரு இன்சென் நான் கூட வட்டி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல குறைவாக நான் வட்டி கொடுக்குறோம் அதை வந்து திருப்பி கொடுத்தோன்னே எனக்கு கிடைக்குதுன்னும் போது ரெண்டு வகையான பெனிஃபிட் கிடைக்குது ஒன்று வந்து சப்சிடி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்னொன்று திரும்பவும் வந்து ஃபர்தர் அடிஷ்னல் ஆஃப் லோன் அமௌண்ட்டு இந்த ரெண்டு வகையான இது வந்து ஊக்கம் அளிக்கும் போது அவர் வந்து தொழிலை வந்து மேலும் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா எப்படி அபிவிருத்தி செய்யலாம் இப்போ வந்து சா சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் எல வியாபாரம் பண்ணியிருந்தவங்க ஒரு சின்ன கூற மாதிரி போட்டு அது அந்த மாதிரி அடுத்த கட்ட அடுத்த கட்ட இது லெவலுக்கு வந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி சார் சொன்னது போல இந்த கவுன்சிலர் லோக்கல் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பிளே பண்றாங்க இது வந்து பிஜேபி லெவல் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே வந்து லோக்கல்லா இருக்கிறவங்க வந்து பிளே பண்ணும் பொழுது இந்த சாதாரண மக்களையும் வந்து ஒட்டுமொத்தமா வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் இன்க்ளூசிவ் குரோத் வந்து நீங்க அதாவது ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில அவங்களையும் ஒரு பங்கேற்பா நீங்க வந்து செயல் செயல் வடிவில் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இது இந்த எஸ்பிஐ யோட ஆய்வறிக்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படினா இந்த திட்டம் இன்னும் வந்து மேலும் விரிவாக்கம் பண்ணனா இன்னும் நல்ல வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து நான் சாதகமா இருக்குங்கிறது
பாராட்டக்கூடிய விஷயமே அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இப்படி பல ஸ்கீமுக்கு பல சப்சிடி எல்லாம் வந்து இருக்கு இதை வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கிறனாலையும் இன்னைக்கு வந்து ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் ஆதார் கார்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தாச்சு இந்த ஆதார் கார்டு தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரம் கார்டா வந்து அரசாங்கத்துக்கு பல திட்டங்கள் வந்து அடிப்படையா வந்து அமையுது சோ இப்ப இந்த ஆதார் வச்சிருக்கிறவர் இவன் சப்போஸ் வந்து வெளி மாநிலத்துல போய் அவர் வந்து வியாபாரம் பண்ணா கூட இந்த ட்ராக் ரெக்கார்டு அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த கொரோனா டைம்ல நம்ம நேரடியாவே பார்த்தோம் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் இல்ல அப்படிங்கறத அந்த நேரத்தில் நம்ம உணர்ந்தோம் அதே மாதிரி இந்த சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான ஒரு டேட்டாபேஸ் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக உருவாக்குவது பல்வேறு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கும் அது உதவும் அப்படிங்கறதுல மாற்றுக்கிறது இல்ல பேராசிரியர்கிட்ட நம்ம கேட்க வரும்போது இப்ப ஏழு சதவீதம் மானியம் வழங்குகிறது அரசு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இத மானியமா வழங்காம நேரடியா குறைந்த வட்டிக்கு வழங்கினால் அது இன்னுமே பயனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது இது குறித்த உங்கள் பார்வை என்னங்க உங்களுடைய கருத்தை இருநூறு சதவீதம் ஆமோதிக்கிறேன் ஏன்னா மிக சரியான கருத்து ஏனென்றால் இந்த நம்ம பேசக்கூடிய இந்த தெருவோர பொருளாதாரம் என்பது ஒரு சமூக பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல ஒரு கலாச்சார பொருளாதாரம் இந்தியாவில எப்பெல்லாம் திருவிழாக்கள் வருகிறதோ எப்பெல்லாம் பண்டிகைகள் வருகிறதோ எப்பெல்லாம் கோயில் விழா வருகிறதோ அங்கெல்லாம் இந்த தெருவோர கடைகள் மிக அபிவிருத்தி பெற்று இருக்கும் அப்படி என்றால் இவர்களுடைய வியாபாரம் அதிகமாகும் இவருடைய உழைப்பு அதிகமாகும் இவருடைய வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் இரண்டாவது இவர்கள் ஒரு ஒருபுறம் வருமானம் கடன் வசதி கிடைத்தாலும் கூட இவர்களுடைய இவருடைய வாழ்க்கை தரம் என்பது மிகவும் இன்றும் பின்தங்கித்தான் இருக்கிறது அதற்கான முயற்சியை நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் எப்படி பின்தங்கி இருக்குது அவருடைய கல்வி அவருடைய கல்வி தரமாகட்டும் அவருடைய மருத்துவ வசதி ஆகட்டும் அக்சஸ் டு டெக்னாலஜி ஆகட்டும் இன்னும் பின்தங்கி இருக்கிறது அதையெல்லாம் போக்க போய் வேண்ட வேண்டும் என்றால் நீங்க சொல்லுகின்ற அந்த கருத்து மிக முக்கியமானவை காரணம் இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் இது வந்து அர்பன் எக்கனாமிக்ஸ்ல நகர் பொருளாதாரத்துல ஒரு அங்கம் தான் இந்த திருவோர கடைகள் ஏறக்குறைய ஆய்வு அறிக்கைகள் அவர் ஐஎல்ஓ ஆய்வு அறிக்கையோ இல்ல யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆய்வு அறிக்கை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த தெருவோர பொருளாதாரத்தை சரி செய்தால் தான் நாம் ஒரு நல்ல நீடித்த நிலைத்த அதிகமான வளர்ச்சியை பெற முடியும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார் அதற்கான ஒரு விதைதான் இந்த திட்டம் இதுல என்ன இன்னும் ஒரு இன்க்ளூசிவா இன்னொரு இன்டகிரேட்டடா என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா நீங்க அருமையா சொன்னீங்க இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற திட்டங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்ப தெருவோர கடைகள் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான தொழில் முனைவு திட்டம் என்னவாக இருக்கும் இவர்கள் கல்விகளை பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கான கல்வி என்ன அதாவது வழக்கமான கல்வி முறையிலிருந்து மாற்று கல்வி முறை எப்படி கொண்டு வருவது இவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கான எதிர்கால கல்வி திட்டம் என்ன ஏன் நாம் பேசக்கூடிய இ கவர்னன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் இவர்களுக்கு பொருந்தாதான் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஒரு இன்டகிரேட்டட் தெரு பொருளாதார கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கும் சட்ட அடிப்படையில உங்களுக்கு தெரியும் தெரு பொருளாதார பாதுகாப்பு சட்டம் என்பது ஒரு முழுமையான அளவு இல்லாத காரணத்தினால் அதை நோக்கி நாம் பயணிப்பதற்கு ஒரு சரியான காலம் இது என்று நினைக்கிறேன் மூன்று விஷயத்தை சொல்லணும் ஒன்று இவர்களுக்கான பயனை இவர்களுக்கான திட்டத்தை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதற்கு மத்திய மாநில ஊராட்சி அரசுகள் கட்டாயம் ஒன்றிணைய வேண்டும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா நகரங்களும் ஒரு மாநகராட்சியோ நகராட்சி கீழே இயங்கக்கூடிய நகரங்களாக இருக்கிறது அப்படி ஒன்றிணைந்து அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும் இரண்டாவது அரசாங்கமே எல்லா நேரத்தையும் செயல்பட முடியாது அரசாங்கத்துக்கு துணையாக நிறைய என்ஜிஓ செக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் மதுரையில இருக்கக்கூடிய தானம் அறக்கட்டளையில இருக்கக்கூடிய களஞ்சியம் சின்ன பிள்ளை வாஜ்பாய் ஜி சின்ன பிள்ளை என்ற மேடம் காலில் விழுந்த அந்த எடுத்துக்காட்டு இங்க என்ன முக்கியம்னா பெண்கள் நினைத்தால் பெண்கள் நினைத்தால் பொருளாதாரத்தை அதிகமான நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் அதற்கு சிறந்த உதாரணம் இந்த தெருவோர பொருளாதாரம் இன்னொன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கோடி நுகர்வோர்கள் ஏன் தெருவோர பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்க கூடாது அப்படி ஆதரிக்கின்ற பொழுது இவர்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும் அவர்களுடைய நிரந்தர வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கணும் தெருவோர பொருளாதாரம் வந்து ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார் அது இன்ஃபார்மல் செக்டார் சொல்றோம் இந்த லீகலைஸ் பண்ணி இந்த ஆர்கனைசிங் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் சொல்றோம் இவர்களை ஒரு திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து இவர்களுக்கான பாதுகாப்பு கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு நல வாரியம் கொண்டு வந்து சட்ட சிக்கல்கள் இல்லாமல் பாதுகாத்து மற்ற தொந்தரவுகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கின்ற பொழுது இந்த இந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தால் தெருவோர பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கின்ற பொழுது சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம் பெண்கள் பொருளாதாரம் கலாச்சார பொருளாதாரம் நல்ல நிலைக்கு வந்து நமது மொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நிச்சயமா இது ஒரு ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான ஒரு வழிகோ
தற்சார்பு பொதுநாள் மூலம் ஆத்ம நிர்பார் திட்டத்தின் மூலம் அவர்கள் வந்து பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி இப்போ நான் ஒரு வியாபாரத்தில் தண்ணீர் அடைஞ்சிட்டேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் லோன் அடைஞ்சு நான் ஒரு சின்ன கடை மாதிரி போட்டுவிட்டேன் அப்படின்றப்ப என்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அந்த லோனை வாங்கி கொடுக்கணும் நீனு போய் வாங்கிக்கப்போ நீனு ஒரு ஆளுகிறப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன பதிவே தான் நீங்கள் வந்து மொத நீங்கள் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை கொடுக்கணும் வேலை கொடுக்கணும் நீங்களே முதலாளி ஆகி நீங்கள் பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அதுதான் சுயசார்பு திட்டம் சச்சார்பு பொருளாதாரன்றது அதுதான் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு அரசாங்கம் வேலை கொடுக்க முடியாதுன்றப்ப யார் யாருக்கு வந்து அரசாங்கத்தால் பயன்பெற்று தொழில் முனைவோர் ஆகிறாங்களோ அவங்க குறிப்பிட்ட அளவு வேலை வாய்ப்பு மற்றவர்கள் கொடுத்து அவர்கள் வந்து ஒரு வங்கிகளை அணுகி அவர்கள் லோன் பெற்று அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் லோன் கொடுத்து அவங்க வந்து மற்ற பேரில் உருவாக்குற ஒரு செயின் லிங்க்காக போனீங்கன்னா இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாத இடம் இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு சிறு வியாபாரிகள் இது இந்த இந்த நுணுக்கமான திட்டத்தை பாருங்கள் இந்த சிறு வியாபாரிகளுக்கு லோன் கொடுக்கணும்னு இதுவரை எந்த அரசாங்கமும் யோசிச்சது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சயின்டை மைண்ட் செட்டப்பே யாருக்குமே வந்திருக்காது நான் கேட்குற நான் பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவர்கள் கேடரில் இருக்கவங்களுக்கு கூட இந்த இவங்களுக்கு நம்ம லோன் கொடுக்க முடியுமா இதை திருப்பி வாங்க முடியுமா அதுக்கு தான் வந்து கனகசபை சார் சொன்ன அந்த பதிவு தான் இவங்களுக்கெல்லாம் நான் தான் கேரண்டி மத்திய அரசு தான் கேரண்டி மோடிஜி அவர்கள் தான் கேரண்டி அது வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் நான் கேரண்டி விஸ்வகர்மா யோஜனா திட்டத்துலேயும் அதுதான் ஒரு லட்ச ரூபா லோனுக்கு எந்த கேரண்டி எதுவும் தேவையில்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கேரண்டி அதுக்கு நல்லா கட்டினீங்கன்னா முன்னூறு இரண்டு லட்சம் தரும் முப்பத்தி ஆறு மாதம் கட்டுங்க மானியம் தரும் அதுலேயும் மானியம் இருக்குது அப்போ இவர்களுக்கெல்லாம் தன்னம்பிக்கையை ஊட்டிவிட்டு குறைந்த வட்டியை வாங்கி நான் முன்னாடி சொன்னதுதான் கோயம்பேடு மாதிரி போன்ற இடத்துலலாம் போனால் அதிகமாக வந்து அவங்க கந்து வட்டி கட்டுறப்ப இந்த வந்து வட்டியோடு சேர்ந்து அசலும் சேர்த்து கட்டுறப்ப இந்த லோன் செக்ஷன் போகிறதே தெரியாது இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டாங்கன்னா மாதம் ஆயிரம் ரூபா கட்டுறப்போ ஆயிரத்தி பத்து ரூபா கட்டுறாங்க வட்டியோடனு சொல்லி வச்சிங்களா அது கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுது நம்ம இந்த இடத்துல பழைக்க முடியும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நிரந்தரமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை வரப்ப அவங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் வந்து சாதாரண குடிமக்கள் எப்படி டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை குழு ஒரு இன்க்ளூட் ஆகிறாங்களோ ஒரு காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இவங்களாம் ஐடி செக்டர் இவங்களாம் ஐடி மட்டும் தான் ஐடி கட்டுவாங்க இவங்க நாங்களும் ஐடி கட்ட மாட்டோம் இன்றைக்கி வந்து பில் இல்லாமல் கொடுங்க கம்மியாக வாங்கிக்கிறோம் ஜிஎஸ்டி எங்களுக்கு வருது பில் இல்லாமல் கொடுங்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கேயுமே கேட்க முடியாது நீங்க எல்லிகள் எழுஞ்சி குடிச்சாலும் கியூசிஆர் கோடு பூம்பு மாட்டுக்காரனுக்கு நீங்க கியூசிஆர் கோடு வச்சு நீ ஸ்கேன் பண்ணி பேடிஎம் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை ஃபுல்லாக கொண்டு வந்ததுனால தான் வந்த பதிவு தான் டெபே டெபிட் கார்டும் ஜந்தன் அக்கௌண்ட் மூலம் டெ டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பேரும் ஏறி இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க குறியீடு ஒருத்தவங்க வந்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் வங்கிக்கு போகணும் எப்படி நிற்கணும் எப்படி ஃபார்ம் வாங்கணும் ஃபில்லப் பண்ணணும் டோக்கன் எப்படி வாங்கணும் கேஷியர் எப்படி அணுகணும் அந்த டோக்கன் கொடுத்துறப்போ டோக்கன் நம்பர் தெரிஞ்சு அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது குறியீடு தான் எல்லாமே போகிறீங்க கார்டு போகிறீங்க ஏடிஎம் போட்டு அந்த பணம் மட்டும் தெரியணும் அந்த அழுத்துறீங்கன்னா பணம் வரப்போகுது ஸோ குறியீடு வந்த பிறகு படிக்காதவங்களுக்குலாம் எப்படி பண்ணுவாங்க தெருவோர வியாபாரிகளுக்குலாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க இட்லி கடை வச்சிருக்கவங்க எப்படி படிச்சிருப்பாங்க மீன் விற்கிறவங்க எப்படி படிச்சிருக்காங்க யாருமே படிக்க கூட தேவையில்லை இது வந்து அவங்களே நம்மளுடைய சக மனிதனாக சக குடிமகனாக சக ஐடி பே பண்ணுற எல்லோருக்கும் கொடுக்குற மரியாதை நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்களும் வண்டி வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு வரணும் அப்போ வங்கி பரிவர்த்தனை எப்படி கொடுக்குறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுங்க தான் வங்கி பரிவர்த்தனை பற்றி எங்களுக்கு விட்டுட்டு எல்லோரும் எல்லாரும் பெற வேண்டுன்ற மாதிரி இந்த வங்கி எல்லாருக்கும் யூஸ் தான் நாட்டில் நீங்கள் எந்த ஒரு திட்டம் வந்துச்சுன்னா அந்த திட்டம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மேல் மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அது பயனடைஞ்சா அந்த திட்டம் கிடையாது மேலே இருக்கவனும் பயனடையணும் அடிமட்டத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கூட இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பயன் அடையணும் அப்படின்றப்ப தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறோம் அடிமட்டத்தில் இருக்க ஆமாம் இன்னைக்கு இஸ்ரோக்கு வந்து நம்ம வந்து சந்திராயன் த்ரீ மூலம் வந்து இஸ்ரோல வந்து சந்திராயன் த்ரீல நம்ம வந்து ராக்கெட்டில் போய் நம்ம வந்து தென்துருவத்தில் வந்து ராக்கெட் நம்ம லான்ச் பண்ணவும் நமக்கு தெரியும் சாமானியனமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் லோன் கொடுத்து அவனை ஒரு மேல் மட்டத்துக்கு கொண்டு வருதற்கான இதுவும் நிச்சயமா இல்ல நீங்க சொன்னதுல முக்கியமா நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது இந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த புரிதல் வந்து இன்னைக்கு பரவலாக கல்வி அறிவு இல்லாத மக்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வந்து விட்டது அது பயன்பாட்டுக்கு என்ன தெரியும் அதை அவங்க கத்துக்கிறாங்க அதை தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி எப்படி காகித
ஈர்க்கப்படுவது கிடையாது இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசே கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியா இருந்து அவர்களுக்கான லோனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நடைமுறையில பாக்குறோம் பல லோன் வாங்கியவர்கள் அவர்களால் அந்த லோனை திருப்பி செலுத்த முடியல அப்படிங்கிறப்ப அவர்கள் பல சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் இந்த சாலையோர வியாபாரிகள் ஒருவேளை அவர்கள் நம்ம பல பல பேர் வந்து பெருமளவுல இதை திருப்பி செலுத்தி அடுத்த கட்ட லோனுக்கு போறாங்க சொன்னா கூட ஒரு சில பேர் அதை கட்ட முடியல அப்படிங்கிறப்ப எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இத இந்த லோனை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு இருக்கும் அவர்கள் எதுவும் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறதா இல்ல இதுல ஒரு அடிப்படையான விஷயத்த நாம புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நாட்டுல பொருளாதாரத்துல மூன்றில் இரண்டு பங்கு பங்களித்துக் கொண்டிருப்பது அமைப்பு சாரா தொழில்கள் தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் தொண்ணூத்தி மூணு விழுக்காடு தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு போகிறவர்கள் அமைப்பு சாரா தொழில்கள்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு வந்தாங்க நாங்க இப்ப கடந்த ஒரு முப்பது வருஷமா பெரும்பாலும் அமைப்பு சாராத கிளஸ்டர்ஸ் தொழில் வியாபார மையங்கள்ல ஆய்வு செய்து வருகிறோம் நீங்க சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில்கள் சாதாரண மக்கள் வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டிற்கு மேல் பல இடங்கள்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டிற்கு மேல் பணத்தை திருப்பி செலுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அவங்க நியாயமா இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுல அதாவது எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள்ல சிரமம் வந்தா தான் இருக்குதுங்க இதுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய புள்ளி விவரங்களை என்னால சொல்ல முடியும் கடந்த இருபத்தைந்து வருஷங்களாக அரசாங்கமே சொல்லிட்டு இருக்குது என்பிஏன்னு வர்றது சாதாரண மக்கள் சிறு தொழில் செய்யறவங்க இல்ல குறுந்தொழில் செய்யறவங்க இல்லைங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல நாங்க நிதித்துறை சார்ந்த அன்ஆர்கனைஸ்டு பைனான்ஸ் செக்டார் கரூர்ல படிச்சோம் எந்த விதமான உத்தரவாதம் அவங்க வாங்க மாட்டாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு பேர் பணத்தை திருப்பி செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் மத்திய அரசு நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அறிக்கை சமர்ப்பித்த போது தொண்ணூத்தி ஒன்பது மிக அதிகமாக இருக்கிறது நாங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி நாலு தான் பார்த்திருக்கிறோம் நாங்க ஆக சாதாரண மக்கள் பெரும் மிக பெரும்பாலும் நாணயமானவர்களாக இன்றைக்கும் இருப்பதுதான் நம்முடைய தேசத்தினுடைய அடிப்படை பண்பு இதுல முதல் அவர் நண்பர் ஒருத்தர் பேசினார் பேராசிரியர் நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து நாம அந்த அந்த சப்சிடி கொடுக்கறத கடைசியில் வச்சிருக்கிறோம்னா இதுதான் சரியாக அவர்கள் திருப்பி கட்டி விடுவார்கள் இருந்தாலும் கடைசியில திருப்பி கட்டி விட்டால் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா அதையும் ஒரு ஒழுங்கை ஒழுங்கு பண்ண வேண்டும் என்பதுதானே இல்லாமல் மற்றபடி இதுல பெரிய ரிஸ்க் இருக்கிறதாக இதுவரைக்கும் ஆய்வுகள் சொல்லவில்லை நான் பார்த்த அளவிலும் அந்த மாதிரி இல்லை ஒன்னு ரெண்டு பக்கங்கள்ல அந்த மாதிரி நடக்கலாம் ஆனால் மிக பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி ஏமாறுறதெல்லாம் வந்து தொழில் காரணமான சூழ்நிலையில் தான் இதற்கு அரசாங்கத்தினுடைய எஸ் எஸ் ஐ சர்வேக்கள் மற்ற புள்ளி விவரங்கள் எல்லாமே இதை தெளிவாக்குகின்றன அதனாலதான் பிரதமர் திருப்பி திருப்பி நான் தான் உத்தரவாதம் சொல்றது எல்லா சாதாரண மக்கள் இன்றைக்கும் மிக பெரும்பாலும் நல்லவர்களாகத்தான் இருந்து வருகிறார்கள் அந்த நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையில இது கொடுக்கப்படுகிறது இதுல ஒரு விஷயத்த நான் இங்க சொல்ல நினைச்சனுங்க அதாவது அரசாங்கம் இந்த அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவிகள் தான் அதிகமா இருக்குது அது முத்ரா திட்டத்துல தொடங்கி தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஈஸ்ரம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு முயற்சி அரசாங்கம் செயல்படுத்தி வருகிறது அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னாங்க இந்த சாதாரண தொழில் செய்பவர்கள் சாலையோரத்துல குறுந்தொழில்கள் இவர்களுக்கு சம் பாதுகாப்பு இல்லை இப்ப அரசாங்கத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு தனியார் நிறுவனத்துல நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஓய்வூதியம் பென்ஷன் இவர்களுக்கு இல்லை அதற்காக அரசு மத்திய அரசு என்ன பண்ணிருக்குதுன்னா ஈஸ்ரம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதன் மூலமாக இந்த மிகச்சிறு தொழில்கள்ல செய்பவர்கள் பணியாற்றுபவர்கள் சிறு குறு தொழில பணியாற்றுபவர்கள் அவர்கள் பதிவு செஞ்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கப்படுகிறது அவர்கள் எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய திட்டங்களில பலன் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்ப அவர்களை உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மோடி அரசாங்கமானது சிறு குறு தொழில்களையும் அந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் பலன் கிடைப்பதற்காக நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஒரு முக்கிய அங்கம் தான் இந்த சாலையோர வியாபாரிகளினுடைய தற்சார்பு நிதி திட்டம் என்பது நிச்சயமாக ஐயா இதே உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எங்களோட கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேராசிரியர்கிட்ட நம்ம கேட்க விரும்புவது என்ன அப்படின்னா இது கொரோனாவை ஒட்டி தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் அப்படின்னாலும் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல முடிவுக்கு வரப்போகுது இப்ப அதை ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து எடுத்து நாலு வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ட் பண்றதா அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது இது மேலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கான தேவை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடிய சமயத்துல இது எந்த அளவுக்கு பயனளிக்கும் மிக சரி கட்டாயம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவாங்க காரணம் இந்த திட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான ம
இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் பீஸ்ன்னு சொல்லுவான் பொருளாதார அமைதி ஒரு வருமானம் மூலமோ அல்லது ஒரு வேலை வாய்ப்பு மூலமோ அல்லது தொழில் முனை மூலமோ குடும்ப வருமானம் மூலமாகவோ அவர்களுக்கு பொருளாதார அமைதி கிடைக்கிறது ஆகவே இந்த திட்டத்தினுடைய பலன் எல்லாருக்கும் சென்றடைகிறது இந்த திட்டம் கட்டாயம் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் கொண்டு செல்வார்கள் காரணம் இந்த திட்டத்தில் ஒரே ஒரு முக்கியமான செயல்பாடு அவர்கள் செய்ய காத்திருப்பது என்னவென்றால் பெரிய தொல்களும் நடுத்தர தொல்களும் சிறு தொல்களும் இந்த தெருவோர கடைகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்ற பொழுது இந்திய பொருளாதாரம் மிக உச்சத்தை தொடும் இன்றைக்கு அது இல்லை இன்றைக்கு வந்து அந்த நான்கு தொல்களும் வெவ்வேறு முகங்கள் சிறிய அளவில் வெவ்வேறு முகங்கள் இருக்கிறன் குறிப்பாக தெருவோரத்தில் தெருவோர பொருளாதாரத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பமோ பொருள்களோ உழைப்போ நடுத்தர தொல்களிலும் கனரக தொல்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சூழல் வரும் கனரக தொழிலில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சில பொருள்கள் தெருவோர பொருளாதாரத்தில் பங்கு வரும் இப்படி ஒரு ஒரு இட்ஸ் கால் யுனைடெட் எக்கானமின்னு சொல்றோம் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த பலன் எல்லாருக்குமான பலன் இந்த தெருவோர பொருளாதாரத்தில் பங்கு வரக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு மறுபடியும் நான் சொல்றேன் இந்த தெருவோர பொருளாதாரத்துல ஐஎல்ஓருடைய அறிக்கையின்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தெருவோர பொருளாதாரத்தில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் பெண்கள் அதிகமாக இருப்பவர்கள் குழந்தைகள் அதிகமாக இருப்பவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய நலன் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் எப்படி மேம்படுத்துவது கடன் உதவி செய்வது மானிய உதவி செய்வது தொழில்நுட்ப உதவி செய்வது அவர்களுக்கான கவர்னன்ஸ் இப்ப நம்ம எல்லாரும் பேசுறோம் கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் அரசாங்கம் இருக்கு ஐம்பது வருஷமா நூறு வருஷமா ரெண்டாயிரம் வருஷமா இருக்கு ஆனா நிர்வாகம் இருக்கா ஆட்சி இருக்கா சரியான ஆட்சி இருக்கா சரியான நிர்வாகம் இருக்கா என்றால் அதை நோக்கிய ஒரு உதாரணம் தான் இந்த திட்டம் அப்படித்தான் நான் பார்க்கிறேன் கட்டாயம் இரண்டு ஆண்டுகள் இல்ல இந்த திட்டம் நீண்டு கொண்டு வரும் காரணம் இது வந்து மக்களுக்கான உதவி திட்டம் மக்களுக்கான ஒரு அமை பொருளாதார அமைதி திட்டம் அப்படிதான் நான் சொல்லலாம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இது நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறத ஐயா சொல்லிருக்கிறாங்க இது கால நீட்டிப்பு மட்டும் இல்லாம இந்த லிமிடேஷன் ஐம்பதாயிரம் அப்படிங்கறத இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் கூட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையும் வியாபாரிகள் முன்வைக்கிறார்கள் உங்களுடைய பார்வை இது நிச்சயமா வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இதை வந்து இன்னும் ஒரு வகையில் காயின் கூட பண்ணலாம் சிறு தொழில் மேம்பாட்டு திட்டம்னு கூட கொண்டு வந்து இதை வந்து எப்படி எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ல வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணா வேரிய ஸ்கீம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கீமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆதார் மூலமா ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்களுக்கு இன்னும் வந்து செக்யூர் பொருளாதார <laughs> மூன்றாவது இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் அடித்தட்டு மக்களும் வந்து வளர வேண்டும் அந்த அந்த நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்னா டெக்னாலஜி அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் இதுக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பு அவங்களுக்கு உண்டான ஸ்கீம்ல வந்து ஒரு ஒன் வீக் ட்ரைனிங் எல்லாம் வந்து இதை கொடுக்கும் பொழுதுதான் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா எம்எஸ்எம்இ பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல ரிஜிஸ்டர் பண்றவங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதுல இருந்து நிறைய வந்து பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வருது இன்ஃபேக்ட் வந்து எம்எஸ்எம்இ இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கவங்க நீங்க வேற ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து சப்ளை பண்றீங்க உங்க பில் வந்து பேமெண்ட் ஆகல சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ்க்குள்ள ஆகல அப்படின்னா அதை இவங்களே வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணி வாங்கி கொடுக்கற அளவுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து நிவாரண சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து இருக்கு அது போல இந்த தொழில் செய்யறவங்க ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த கொடுத்த பொருள் வந்து வித்துட்டு அதுக்குரிய வருமானமும் வந்து ஈட்டணும் ஒட்டுமொத்தமா எல்லாரும் வளர வேண்டும் என்றால் அரசாங்கமும் உறுதுணை இருக்க வேண்டும் வங்கிகளும் உறுதுணை இருக்க வேண்டும் எல்லாரும் உறுதுணை இருக்க வேண்டும்ங்கிறது ஒரு நல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த புரிதல் இருக்கிறனால இந்த திட்டம் வந்து வேற ஒரு ரூபத்தில் நிச்சயமா வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நிச்சயமா வடிவம் நிறைவான கருத்தான சொல்றேன் நிச்சயமாக நன்றி வெங்கடேஷ் நிறைவாக உங்களுடைய கருத்து இந்த திட்டம் குறித்து இது மேலும் விரிவடையுமா எந்த அளவுக்கு பயனளிக்கும் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து திட்டம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விரிவடையும் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் லோன் இல்லைன்னு சொல்லு கொரோனாக்காக அது ஸ்டார்ட் பண்ணுது அது அபிவிருதமான ரீபேமெண்ட் இருக்கு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்றாங்கன்ற போது தான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இன்னும் வந்து நம்ம வந்து தெருவோர வியாபாரிகள் எவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்களோ இந்தியா வந்து அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு இந்தியா வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து வளர்ந்து விட்ட நாடுகள் மாதிரி எங்களோட ஸ்ட்ரீட் ஒர்க்கர்ஸே யாருமே கிடையாது தெருவோர வியாபாரிகளே இல்லை நாங்கள் எல்லாம் ஒரு மல்டி இன்டர்நேஷ்னல்
நாள் வரையும் எந்த அரசாங்கமும் அந்த தெருவோடும் இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளுக்கோ அந்த மனிதர்களுக்கோ எந்த ஒரு உதவியும் செய்ததில்லை ஏன்னா அதிகபட்சம் போனால் வெள்ள வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த வெள்ள தடுப்புக்கு வேண்டிய ஒரு போர்வையோ உணவு கொடுக்குறதோ இவ்வளோதான் பண்ணாமல் தவிர அந்த தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு தன்னம்பிக்கையும் அந்த தொழில் முனைவோருக்கு நீங்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கம் உங்களுடைய பணமும் வங்கிகள் செலுத்தப்படுகிறது நீங்களும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய ஒரு ஆட்கள்ன்ற ஒரு ஐடென்டியை கொடுக்கும் அது மாதிரி யாருமே கொடுக்க முடியாது நான் இந்தியாவின் ஒரு பங்கு என்னுடைய ஒரு பத்து பைசா என்னுடைய அஞ்சு பைசா இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவுன்றப்ப அவங்களுக்கு மனசுல ஒரு பூரிப்பு அந்த தன்னம்பிக்கை கொடுக்கணும் நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டர் பீப்புள் மட்டும்தான் இன்று டாக்ஸ் கட்டுறாங்க அவங்க தான் வந்து இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவுறாங்க அவங்க தான் இந்தியாவுடைய பாலம் போடுறதுக்கோ மற்ற கவர்மெண்ட் திட்டத்துக்கெல்லாம் உதவுறாங்கன்ற ஒரு கட்டமைப்பு இருப்பதில்லை உடைத்து ஒரு சாமானியனும் இந்தியாவில் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு அவனுடைய பங்கும் ஒரு பத்து பைசா அங்கே நம்ம வங்கி நீங்க சொன்ன கருத்தை தான் நம்ம ஓக்கல் ஃபால் ஓக்கல் பிரதமர் ஆல்ரெடி சொல்லுங்க ஏழு பர்சன் தான் மானியம் தெரியுங்க மிச்சம் நம்ம வட்டி வாங்குறோம் வங்கி வட்டி வாங்காம கொடுக்கல ஏழு பர்சன் தான் மானியம் கொடுக்கறோம் அந்த வட்டி ஒரு பெரிய அந்த வட்டி வந்து நம்மளுடைய ஜிடிபி உடைய வளர்ச்சிக்கும் உதவுது அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய பணமும் இந்தியா வளர்ச்சிக்கு போதுன்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டும் திட்டம் அப்படிங்கறது உங்களுடைய கருத்தா பதிவு செய்கிறோம் ஒரே ஒரு தத்தி நிறைவா உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யுங்க ஒரே ஒரு நாங்க வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால கோவையில பூ விற்கக்கூடிய பெண்மணிகள் கிட்ட ஒரு ஆய்வு நடத்தினா அப்போ அவர்கள் கொடுத்திருந்த கடனுக்கு தினசரி கடன் வாங்கி தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வட்டி எவ்வளவு கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிருவா மூணாயிரத்தி அறுநூறு சதவீதம் மூணாயிரத்தி அறுநூறு சதவீத வட்டி எங்க இப்ப வந்து வங்கி அளவுக்கு வங்கி வட்டியை கொடுத்து அதுலயும் ஏழு சதவீத மானியம் கொடுக்கிறார் பிரதமர் ஆகவே இதுதான் பொருளாதாரத்துல பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி ஐயா பேராசிரியர் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை சொல்லுங்க இந்த திட்டத்தை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் காரணம் அரசாங்கத்தினுடைய எல்லா திட்டமும் மக்கள் திட்டமாக மாறுவது இல்லை இந்த திட்டம் இருநூறு சதவீதம் மக்கள் திட்டமாக மாற மாறியதற்கு காரணம் மக்களுடைய பங்களிப்பு தெருவோர பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பாளர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் பெண்கள் அதில் பங்கு பெறுகிறார்கள் நலன் பெறுகிறார்கள் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் அதிகமான அளவிலே மத்திய அரசிடமிருந்து மாநில அரசிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் காரணம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தெருவோர பொருளாதாரத்தில் பங்கு பெறுவோருடைய எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் ஸோ அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு இன்னும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடு தேவை அவர்களுடைய நலம் மேம்பட்டும் அளவிலே கொள்கைகள் தேவை அவர்களுக்கான நிதி ஆதாரம் கடன் ஆதாரம் இன்னும் அதிகமாக இருந்தால் கட்டாயம் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்த தெருவோர பொருளாதார வளர்ச்சி மூலமாக அதிகமான நன்மையை பெறலாம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதாவது இந்த பி எம் ஸ்வநிதி திட்டம் என்பது சாலையோர வியாபாரிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்துகிறது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இருந்து புரிந்து கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டம் மேலும் கால விரிவடைய வேண்டும் அந்த தொகையும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை அரசின் மூலம் முன்னாடி நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பதிவு செய்து கொள்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி நேர்களே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் இன்றைய கேள்வியாக மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் வேகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் மக்களை சென்றடைவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது அரசின் செயல்பாடு பயனாளிகளின் ஆர்வம் சமூகத்தின் பங்களிப்பு என்கின்றதை இன்றைய கருத்து கணிப்பு கேள்வியாக நம்ம பார்க்கிறோம் மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் வேகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் மக்களை சென்றடைவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது அரசின் செயல்பாடு பயனாளிகளின் ஆர்வம் சமூகத்தின் பங்களிப்பு உங்கள் வாக்குகளை எக்ஸ் தளத்தில் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்கின்ற முகவரிக்கு சென்று நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து நம்மைக்கு மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த மக்கள் மடி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்